Bienvenidos, comienza una nueva edición de Paparazzi del Deporte. Yo soy Michael Anzola y este es el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego, fuera de la acción deportiva. Y hoy tenemos uh, cine deportivo, pues eh, ya llegó a las salas de cine del país el documental Arangol. Asistimos al estreno donde Juan Arango compartió con los medios de comunicación. Y en este sumario les dejo un adelanto de todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Hoy en Paparazzi del Deporte tenemos Cine Deportivo. Porque Arangol llegó a las salas del país. Y el Inca es una buena obra desde la taquilla. El mundo celebra una decisión de Comebol. Venezuela es vetada una vez más por el tenis. Y los tatuajes de Beckham cobran vida. Antes que nada, les invito a que nos encontremos en redes sociales con arroba Miquel Anzola. Allí les espero, en Twitter e Instagram, donde la interacción es permanente y en tiempo real a lo largo de esta media hora de actualidad extradeportiva. Y tal como les adelantaba, el día de hoy tenemos cine deportivo, pues el viernes 9 de diciembre se estrenó Arangol, el documental que retrata la vida del futbolista venezolano Juan Arango, mucho de su carrera deportiva y una pizca de su vida personal. Se trata de un material de 90 minutos de duración cargados de goles y elogios a la carrera deportiva del maracayero y ya está en las salas de cine del país. Este, no, no, no se pudo meter más cosas eh, que uno quisiera meter, este, pero lamentablemente pues eh, el documental es de 90 minutos y, y no se pueden meter tantas cosas porque si no era de loco. Que nada más en la vida futbolística y yo le dije a él este, un poco de la vida privada pero hasta ahí es normalmente este, había dicho la vida este, futbolística mía. Eh, lo que queríamos era resaltar a los valores que él tiene y qué es lo que lo ha llevado a él a jugar y, y ser la persona que es ¿no? Eh, en, en conversaciones con Juan en ningún momento hubo algún rechazo de contar algo. Obviamente yo, entre él y yo, quedamos que no íbamos a profundizar en su vida personal. ¿no? Primero, porque no me gusta ser más amarillista. ¿no? Yo lo que quiero es contar una historia, no caer en el fondo de pulsar. ¿no? Este, yo creo que eso fue lo que llegamos nosotros dos. Y lo que ustedes vieron es eso. Es una historia motivadora, es una historia de un gran héroe venezolano como hay muchísimos, no solamente en el deporte, sino en todo ámbito, y representado por él. Y de aquí, bueno, es lo que queremos que los chamos lo vean y que capten ese mensaje. En la producción se hace un recorrido por los países en los que ha hecho vida deportiva Juan Arango, México, España, Alemania y Venezuela. Sus entrenadores, ex compañeros de clubes y de selección, se deshicieron en elogios hacia el maracayero. Jugador que en momento complicado aparecía y resolvía. Sigue siendo la zurda letal. Es nuestro embajador. La, la, la película es, nosotros lo llamamos 98% venezolano, ¿okay? y ese 2% venezolano, te cuento que es un director de fotografía mexicano que fue el que me apoyó en Tijuana, este, y el otro porcentaje, el 1%, es la, la editora montadora que es Ilka Valdés, que es cubana. Del resto, todo el club fue venezolano. Nosotros, este, el club que, se, que hizo Caracas, perdón, Maracay, Valencia, San Antonio de los Altos, es completamente venezolano. O sea, está acá Najon Guille, que fue el asistente de dirección. Javier Lambertini, que fue nuestro director de fotografía. Bueno, la Emma, que ya, ya la conocimos. Y mi persona. Eh, en España tenemos un aliado estratégico que es el señor Luis Isino, 
venezolano que ya tiempo, tiene tiempo ya viviendo allá y fue mi aliado estratégico para España eh, siendo dirección de fotografía y producción en Alemania contamos con dos venezolanos que también tienen muchísimo tiempo allí este, Jürgen Peyot y Manuel Silva eh, que ellos tienen una productora allá que se llama Hormiga Films eh, ellos nos hicieron toda la parte de la producción allá por eso digo, o sea, todo fue sen relativamente sencillo porque estamos haciendo los venezolanos ¿no? y yo creo que el, el valor que tiene la, la película es eso o sea, las locaciones, pero todo eso, 100, 98% de es el futbolista venezolano de la década. No solamente el mensaje es para los niños, ni para, este, es para todos, para niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Y tampoco es para el fútbol, sino para el fútbol, el béisbol, softball, eh, personas eh, que, no son que no son deportistas, sino que son trabajadoras, ingenieros, cualquier persona. Después de este comentario con relación a que es un material dirigido a todo público y no solamente al deportivo, eh, les pregunté cómo pretenden llegar a todas esas audiencias eh, con un material de contenido tan específico, futbolístico y no tan personal como decidió el mismo Juan Arango. La pregunta que quería hacerle con relación al tema del contenido, ¿no? que dijiste al principio cuando tomaron la decisión de que, de que no iba a ser tan personal sino deportivo, ¿no crees que de alguna manera esto aleja a ciertas audiencias si nosotros queremos o ustedes quieren eh, un contenido que llegue a toda la familia, que sea inspirador y el, digamos que más del 80% de la película es contenido deportivo, ¿no crees que eso de alguna manera alejaría a ciertas audiencias? Eh, no creo. Podemos correr el riesgo, el, el, el riesgo es bastante alto, ¿no? pero ya lo hemos probado, ya hemos hecho varios screenings y ha funcionado, y ha, ha funcionado muy bien. Pero realmente lo que queremos insaltar es, es eso, pues, es, 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 es los logros de este señor, es esa, esos valores que él tiene ¿okay? y, que, y a dónde lo ha llegado. Por eso no queremos meternos mucho más ahí. Arangol se realizó bajo la dirección de Emil Zavala y como les dije al principio, ya está en las salas de cine del país desde el viernes 9 de diciembre. Hoy nuestro distribuidor Gran Cine que anda por acá acompañándonos nos confirmó que a este momento tenemos 14 salas eh, en todo el país, aún falta la cadena de exhibición Cinex, pero aspiramos abrir esta primera semana de distribución con el emblemático 18 presente en las principales ciudades. Tenemos Barquisimeto, Valencia, Maracay, Puerto Ordaz, Caracas, Maracay y San Cristóbal. El 22 de diciembre estrenamos en Miami y vamos a estar haciendo estrenos en España, Alemania y México. Posteriormente a eso y a la ruta de festivales, pues vamos a estar haciendo algunas negociaciones que ya están habladas para distribuir el, la película en la canal de televisión. Era un peladito de cuatro o cinco añitos. A él le gustaba el fútbol, tenía una pelota radiadita, comidita, de la acera y de la pared. Si no fui yo, será él, si Dios quiere. Bueno, y así llega el momento de realizar la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más actualidad extradeportiva. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. Continuamos con la actualidad deportiva que se desarrolla fuera de la cancha. Y en la 
misma onda del cine deportivo venezolano, aprovecho para hablar de otra película estrenada recientemente, El Inca, que está inspirada en la vida del boxeador merideño Edwin Valero. Cuando asistimos a, al estreno y conversamos con el director de la película, Ignacio Castillo Cotín, él habló acerca de la oposición de los familiares eh, del Inca Valero, eh, quienes eh, no estaban de acuerdo con la producción eh, de la cinta, pero a pesar de eso, los hijos eh, del fallecido boxeador serán beneficiados económicamente gracias a una iniciativa de los productores eh, de la película. El Fondo de Boxeadores José Sulaimán otorgó un donativo de 5 mil dólares para abrir la cuenta Niños Valero, a la que se sumará el 10% de lo recaudado en la taquilla venezolana por la película El Inca, que se estrenó el pasado 25 de noviembre en salas de todo el territorio nacional. Los fondos que se recolecten serán destinados para el bienestar y la educación de los hijos de Edwin El Inca Valero, y tal como lo hice en la fecha de estreno, Hoy les reitero la invitación para que vean El Inca, la cual les recomiendo ampliamente. Es una historia que atrapa de principio a fin. Vamos. Edwin. La Federación Venezolana de Tenis, mediante un comunicado, se refirió a la decisión de la Federación Internacional de Tenis que retiró a Venezuela la sede para la serie de primera ronda de la Copa Davis del Grupo 2 americano del 3 al 5 de febrero de 2017 por motivos de seguridad. De acuerdo a las observaciones realizadas por la compañía privada de asesoría de control de riesgo eh, contratada por la Federación Internacional de Tenis, concluyen que las condiciones de seguridad de Venezuela no cumplen las condiciones mínimas para albergar la sede. La opción de Venezuela bajo el reglamento de Copa Davis es apelar la decisión en la cual ya se trabaja. Según la Federación Venezolana de Tenis, ellos ya han cumplido con todas las medidas y procedimientos establecidos para cumplir con la presentación de esta serie de Copa Davis en la isla de Margarita, contando con el apoyo de la Gobernación del Estado de Nueva Esparta y las Fuerzas de Seguridad Regionales. Para la Federación Venezolana de Tenis se trata de decisiones injustas y sin fundamento. Bueno, hay opiniones. Aunque todos queremos Copa Davis en Venezuela, tal como se ha expresado también en redes sociales, hay una realidad en las calles que está a la vista y que vivimos y padecemos. Pero avancemos uh, con otros temas uh, y, y hablemos ahora del chapecoense. Pues uh, siguen en desarrollo las investigaciones y, y revelaciones relacionadas con la tragedia del club brasileño. Pero hoy nos referiremos a una decisión dentro del ámbito deportivo que fue bienvenida por la comunidad en general. La Conmebol decidió declarar al chapecoense campeón de la edición 2016 de la Copa Sudamericana. El miércoles 30 de noviembre, la Confederación Sudamericana de Fútbol recibió una carta del Club Atlético Nacional dirigida al señor Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, invitando al organismo a entregarle el título de la Copa Sudamericana al chapecoense como laurel honorífico a su gran pérdida y homenaje póstumo a las víctimas del fatal accidente que enluta al deporte rey. Y hoy en una sesión virtual del Consejo de Ejecutivo de Comebol se trató la nota presentada por el Club Nacional y en consecuencia el Consejo decidió honrar a Chapecoense con el título de campeón, con todas las prerrogativas que eso incluye, tanto deportivas como honoríficas. Atlético Nacional celebró que la Conmebol proclamara al Chapecoense de Brasil 
como campeón de la Copa Sudamericana. Todo esto luego de que la final entre ambos clubes no se disputara por el accidente aéreo en el que falleció casi toda la plantilla del equipo brasileño. El exfutbolista inglés David Beckham es el protagonista de un video que forma parte de una campaña de UNICEF con la que se intenta ilustrar la terrible realidad a la que se enfrentan los niños que sufren violencia infantil. La violencia contra los niños los marca para siempre. Es inaceptable, acabemos con ella, sentencia el inglés a quien se ve sentado en una habitación completamente negra donde solo resalta su atlética figura y sus tatuajes cobran vida. Durante los pocos más de 60 segundos que dura el video, los tatuajes de Beckham se convierten en dibujos animados que ejemplifican las cicatrices que deja la violencia y el abuso en la vida de quienes lo padecen. El embajador de buena voluntad de UNICEF deja claro una vez más el compromiso que asumió en el año 2005 cuando aceptó el cargo y desde entonces se comprometió a hacer todo lo posible para lograr que el mundo sea un lugar más seguro para los niños y hablar sobre los temas que están teniendo consecuencias devastadoras en las vidas de los niños. Violence against children marks them forever. It's wrong. End it. Y ya es momento de realizar la segunda pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más actualidad extradeportiva. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. El escándalo de la FIFA y sus consecuencias eh, es tema recurrente desde hace largo rato. Tenemos eh, que hablar hoy de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo que mantiene los seis años de suspensión a Joseph Blatter y bueno, el TAS, por sus siglas en francés, mantuvo la suspensión sobre cualquier actividad relacionada con el fútbol para el expresidente de la FIFA, quien fue sancionado hace un año por el ente rector del fútbol mundial por una violación del código ético en relación con un pago de 2 millones de francos suizos que el organismo hizo en 2011 a Michel Platini por un trabajo hecho una década antes, aunque ambos han negado haber cometido delitos. La apelación de Joseph Blatter ha sido desestimada. Como consecuencia, la decisión del Comité de Apelación de la FIFA del 16 de febrero de 2016 se mantiene y el señor Blatter continúa con la prohibición de tomar parte en cualquier actividad relacionada con el fútbol. Durante seis años, a partir del 8 de octubre de 2015, y también deberá pagar una multa de 50 mil francos suizos, según expresó el TAS en su página web. El TAS es el más alto tribunal deportivo. Se disminuyó en mayo la sanción del francés Platini a cuatro años, mientras que la sanción del suizo Blatter se mantuvo íntegra, es lo que expresan en el comunicado del Tribunal de Arbitraje Deportivo porque Blatter solo apeló a la anulación de la sanción y no a la reducción de la misma, tal como hizo Platini. Y así llegamos al final de esta edición de Paparazzi del Deporte, el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego, fuera de la acción deportiva. Aprovecho para extenderles una invitación especial para nuestra 
próxima entrega, nuestras próximas ediciones eh, que serán eh, los especiales de fin de año de Paparazzi del Deporte. Ya estamos trabajando en una serie de programas eh, acerca de los números 1 de 2016. También dedicaremos oh, un programa a los temas eh, que marcaron tendencia en este año que termina en el ámbito deportivo, pero desde la perspectiva de las redes sociales. Y por supuesto, hablaremos de los escándalos extradeportivos que llegaron a la primera plana de la prensa internacional. Durante 2016, por supuesto. Todo esto en una serie de tres programas para cerrar 2016 y recibir 2017. Todo esto comienza en nuestra próxima edición y la primera entrega será el próximo domingo. ¿Cómo se vivió el deporte durante 2016 desde la perspectiva de las redes sociales? Eso será el tema de nuestro próximo programa, el próximo domingo. Interese cuáles temas deportivos marcaron tendencia en 2016 y cuáles fueron las cifras que dejaron. Así que ya lo saben, nuestra próxima cita es el domingo a las 3 y 30 de la tarde. Por aquí les espero, por la pantalla de Globovisión, cuando estaré de vuelta con más actualidad extra deportiva en esta nuestra acostumbrada cita vespertina y dominical. Así me despido, yo soy Michael Anzola, paparazzi del deporte. Hasta la próxima.